ಹೆಲೋ ಇವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ತನಕ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಇದೆ ನಂತರ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಪ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಫಿಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಇದೆ ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕ್ಯು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸನ್ನು ಹತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೋ ಇನಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅನ್ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೋಡ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ಲೈಕೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೋಗಿ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆಪ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿತೌಟ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಟಿ ಪಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿ ಸಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ
ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎನೋರೋಬಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಎನೋರೋಬಿಕ್ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನೋರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಥಳೋ ಪದ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಈ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಟ್ರೂತ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ಈ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದೇನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೈರೋಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಟೂ ಪೈರೋಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಟೂ ಪೈರೋಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಪ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೀತದೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸೊ ಕ್ರೆಪ್ ಸೈಕಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಎನ್ ಇ ಡಿ ಎಚ್ ಟು ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಇ ಡಿ ಎಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಇದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿರೋದೇ ಎಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಇದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿರೋದು ಎಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಒಂದು ಪದ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋತೇನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾವಾಗ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಕರಿತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಈ ಪದನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಎ ಟಿ ಪಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮೋನಿಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಗೋ get fruits for danny kanutalla d a double n y danny nan close friend actually adakke avane hesaru hakibittidini okay idu one level okay iga illi kelagade en barkotini and get him get beda give unta barkorona give him basket full of pineapples and papaya to prepare nodi na prepare hege barite den nodi p capital e capital p capital prepare pizza so ee mnemonic anu nevu nenpitkobeku yakandre glycolysis is very simple glucose irutade see ಜಿ ಒ ಗೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋ ಜಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜಿ ಏನಿದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದು ಇದೇನಿದು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೇನಿದು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡಿ ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆ್ಯಸಿಟೋನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈ ಜಿ ಏನಿದೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ತ್ರೀ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ತ್ರೀ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬಿಸ್ ಫಾಸ್ಫು ಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ತ್ರೀ ಫಾಸ್ಫೋ ಇನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಾ ತ್ರೀ ಫಾಸ್ಫು ಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಫಾಸ್ಫು ಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೇನಿದೆ ಟೂ ಫಾಸ್ಫು ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೀಗ ಫಾಸ್ಫು ಈನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇದು ಯಾವುದದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಅದು ಎರಡು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟೂ ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪೈರುವ